నమస్తే నేను డాక్టర్ వెంకటాచాగంటి ప్రెసిడెంట్ వేదాస్ వరల్డ్ ఇంక్ ప్రెసిడెంట్ వేదాస్ విక్కి ప్రెసిడెంట్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ అప్లైడ్ వేదిక్ సైన్స్ ఈరోజు మనతో శ్రీ రవిశంకర్ గారు మైసూర్ నుంచి శ్రీమతి ఉమారాణి గారు హైదరాబాద్ నుంచి ఉన్నారు నమస్కారం అండి ఇద్దరికి నమస్కారం స్వాగతం నమస్కారం సార్ నమస్కారం మేడం గారు సో ఇప్పుడు మనకి ఉమారాణి గారు పోయిన వారము ఋగ్వేదము ఒకటో మండలము నలభై రెండవ సూక్తము ఏడవ మంత్రం గురించి మాట్లాడారు ఆవిడ అభిప్రాయాన్ని ఆవిడ చెప్పారు సో తర్వాత ఆ మాటల సందర్భంలో మనం ఛందస్సు గురించి స్వరం గురించి కూడా మాట్లాడదామండి ఈ మంత్రానికి సంబంధించి అన్నారు సో ఈ వారము ఆ విషయమై వ్యాఖ్యానించడానికి ఆవిడ సిద్ధంగా ఉన్నారు అలానే రవిశంకర్ గారు అంబుల పదిలో కొన్ని అస్త్రాలు పెట్టుకుని వచ్చారు చూద్దాం బాణాలకి ప్రతి బాణాలు వేస్తారా లేదా చూసి మనం దాని గురించి అనాలిసిస్ చేద్దాము విశ్లేషణ చేసినప్పుడు కొన్ని విశేషాలు మీకు తెలుస్తూ ఉంటాయి ఆ విషయాలు జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి చాలా మంది చక్కగా మెసేజ్లు పెడుతున్నారు ఇదేమో అట్లా కాదేమో గాయత్రికి ఇరవై నాలుగు ఉంటే ఇట్లానేమో లేకపోతే ఇంకొక ఉద్దండ పండితుడు అక్కడ ఉన్నాడు ఆయన చెప్తాడు ఆయన ఆయన సంప్రదించండి అని చెప్పి కొన్ని మెసేజ్లు పెడుతున్నారు సో మీ అందరికీ తెలవాల్సింది ఏంటంటే వేద విద్య అన్నది అందరికీ సులభంగా అర్థం కాదని చెప్తూ ఉంటారు అందరు ఈ వీడియో వీడియోలో ఒక ముఖ్య సారాంశం ఏంటంటే ఎవరన్నా వేదం నేర్చుకోవచ్చు నేర్చుకునేటప్పుడు ఎలా నేర్చుకోవాలి ఎందుకు నేర్చుకోవాలి ఏమిటి మీకు వచ్చే లాభము అన్న విషయాన్ని వ్యాఖ్యానించడం కోసం ఈ వీడియో తయారు చేస్తుంది సో ఎవరన్నా వేద పండితులు మంచివాళ్ళు ఉండి వాళ్ళు కూడా మేము మాతో మీరు కలిసి వస్తామంటే రావచ్చు మేము వాళ్ళందరికీ స్వాగతిస్తాం తప్పకుండా వాళ్ళతో కూర్చోబెట్టి చర్చ గోష్ చేస్తాం సో డెఫినెట్గా అయితే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉమారాణి గారు చక్కగా వేదాలని విశ్లేషించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు తనకున్న తమకున్న అనుభవంతో జ్ఞానంతో తమకున్న పాండిత్యంతో ఎంతైతే వీలైతే అంత తను కూడా నేర్చుకున్నారు అట్లా రవిశంకర్ గారు కూడా నేర్చుకున్నారు నేను నేర్చుకుంటున్నాను అందరం మేము ఒక ఇంత ఒక పేజీ ఒకళ్ళు ఎక్స్ట్రా చదువుకుంటారు అంతే అంతకంటే ఏమి ఉండదు సో మేము కూర్చొని ఈ వేద విద్యాలయానికి కావాల్సినవి తయారు చేస్తున్నాం దానిలో పుష్టిగా ఇక్కడ ఇలా జరుగుతుంది గురు గురువుతో ఎలా సంప్రదింపులు జరుగుతాయని చెప్పడానికి ఇది నేను మీకు ఒక ప్రయోగాత్మకమైన వీడియో రూపంలో పెడుతున్నాను మీరు ఇదివరకు మురళి గారు ఆ తర్వాత తరుణు అనీలు అనూష అందరూ కలిసి పార్టిసిపేట్ చేసిన ఉన్నాయి మేము అందరం కలిసి అప్పుడు వీడియోలు చేసాము అవన్నీ కూడా ఈ విశ్వవిద్యాలయానికి సంబంధించిన ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందని చెప్పడం అండి కాబట్టి మీరు దీనిలో మాకు తెలియక చెప్పట్లేదు లేకపోతే మేము కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నామని భ్రమర పడద్దు మాకు తెలుసు కాబట్టి మేము ఎలా ఆ వ్యాఖ్యానం ఎలా సాగుతుందో చూపించడానికి ఇవన్నీ చేస్తున్నాం సో మీరేంటంటే దీన్ని పట్టుకొని మీరు నేర్చుకోవాలని ప్రయత్నం చేయాలి అంతేకాని మీరు సజెషన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు నాకు ఇలా అనిపిస్తుంది అంటే కారణం ఏమిటి అని చెప్పాలి ఇప్పుడు ఒక ఆయన ఎవరు పెట్టేశారు ఏమంటే ఏడు లేయర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఇరవై నాలుగు గంటలు అయితే ఇంకో చోటు ఇంకో గంటలు ఇంకో చోటు ఇంకో గంటలు అని అలా పెట్టడానికి వీలు లేదు వేదం ఏం చెప్తుందో దాని ప్రకారం చెప్పగలగటమే వేద విద్యకి లాభదాయకం అలా కాకుండా మన ఊహతోనో ఎవరో ప్రవచనకర్త ఎక్కడో పురాణాల్లో ఏదో చెప్పేశాడని చెప్పి సగం వినే సగం చెప్పేసేసి ఇక్కడ రాసేయడం పద్ధతిగా ఉండదు అనమాట నేర్చుకోండి అందరూ కూడా ఈ వీడియోలు చూసి ఎలా తర్కించడం జరుగుతుంది ఆ తర్కంతో ఎలా విషయాలు బయటకు వస్తాయి మీరు ఏం అందిపుచ్చుకోగలరు ఇవి చూడండి సో దాంతో ఏమవుతుందంటే మీకు లాభం జరుగుతుంది ఇప్పుడు మేము ఒకటే నేను ఒక వేద మంత్రం తీసుకుని దాన్ని అర్థం చేసేసి అక్కడ పెట్టేసాను అనుకోండి మీకేం లాభం ఉండదు ఇదివరకు ట్రై చేసాను చాలా చెప్పాను అట్లా కానీ తర్కించడం మూలంగా మీకు కూడా ఆలోచనలు వచ్చి తర్కించడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఆ తర్కించే ప్రయత్నంలో మీరు మెసేజ్ పెట్టేటప్పుడు చక్కగా నాకు ఇలా అనిపిస్తుంది అని పెట్టడంలో తప్పు లేదు కానీ దాన్ని ఒక స్టేట్మెంట్ కింద ఇష్యూ చేయకూడదు ఎప్పుడు కూడా మెసేజ్లు పెట్టేటప్పుడు నా పేరు ఇది నాకేమనిపిస్తున్నదంటే ఇలా అనిపిస్తున్నది అంటే ఎందుకు కారణం ఏమిటి అనేది విపులంగా చక్కగా రాయండి కానీ ఒక మహాభారత చాప్టర్ రాయకూడదు రాసేటప్పుడు ఏదైనా చిన్న విషయం తీసుకున్నా చిన్న విషయాన్ని చక్కగా విశ్లేషించి అక్కడ పెట్టాలి ఒకటి తర్వాత ఫలానా పండితుడు ఆయన గోచి కట్టుకుని అక్కడ కూర్చుంటాడు ఆయనకి చాలా తెలుసు ఈ విషయంలో గాయత్రి లక్ష జపం చేశాడు పది లక్షలు జపం చేశాడు ఇరవై లక్షలు జపం చేశాడు ఇవి చెప్పద్దు ఇరవై లక్షలు జపము పది లక్షల జపము అంటే అసలు జపం అంటే అర్థం తెలుసో లేదో నాకు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే జపానికి పది లక్షలు ఇరవై లక్షలు నువ్వు లెక్క పెట్టుకున్నావు అంటే జపం కాదు జపం ఎప్పుడు కూడా మనసులో అర్థ సహితంగా పఠించేది సో జపం అలా చేసినప్పుడు నువ్వు ఇమ్మర్స్ అయిపోతావు పరమాత్ముడితో లీనం అవుతావు 
అది ధ్యానంలో ఉంటావు ధ్యానంలో ఉన్నప్పుడు లెక్క తెలియదు లెక్క తెలిసింది అంటే నువ్వు ధ్యానంలో లేవు ధ్యానంలో లేని వాళ్ళు లెక్కలా పెడతారు సో అందుకని ధ్యానానికి జపానికి వీటికి ఉన్న తేడాలు తెలియవు కాబట్టి మీ అందరికీ చెప్పడం కోసం ఇలాంటి వీడియోలు చేస్తున్నాం మాకు తెలుసు కాబట్టి మేము తెలిసిన ప్రయత్నాన్ని ఎలా ప్రజలకు అందాలి అనే ప్రయత్నంలో ఈ వీడియోలు చేస్తున్నాం సో దాన్ని పట్టుకొని మీరు ఆస్వాదించండి చక్కగా వాటిని తీసుకొని మీరు కూడా నేర్చుకోండి ఈ ప్రయత్నం చేయండి ఎక్కడో మహిమలు ఉన్నాయి ఇలాంటి మాటలతో మీరు పట్టుకొని వేళ్లాడకుండా మహిమల్ని మీరు పొందడానికి ప్రయత్నం చేయండి సో ఇది మా యొక్క ఉద్దేశం అనమాట సో వేదాసు యూనివర్సిటీ యొక్క ఉద్దేశం అది అంతేకాని ఎవరో ఎక్కడో గోసి కట్టుకుని ఉన్నారు ఆయన పది లక్షలు జపం చేశాడు పది లక్షలు జపం చేసిన వాళ్ళకి మాకు సంబంధం లేదండి ఇది మొదటి వాటి జపం మూలంగా ఏం ఫలితం వచ్చింది ఫలితము అనేది ఎలా వస్తుంది అనేది ఇంపార్టెంట్ అది దానికోసం ప్రయత్నం అండి అర్థం కాని విషయాన్ని మనం చెప్పలేము అర్థమైన విషయాన్ని మర్చిపోలేము ఈ రెండు ఉంటాయి సో అర్థం కాని విషయాన్ని మీరు చెప్తున్నారు అంటే అసత్యం పలుకుతున్నారు అని అర్థం ఒకవేళ అర్థమైన విషయాన్ని మీరు చెప్పట్లేదు అంటే ప్రజలకి మేలు చేయట్లేదు అని అర్థం అర్థమైన విషయాన్ని అర్థమైనట్టుగానే చెప్పడం అన్నది సత్యం అవుతుంది సో ఆ ప్రయత్నమే ఇక్కడ జరుగుతుంది సో స్వాగతం అండి మీ ఇద్దరికి మళ్ళీ ఒకసారి ఉమారాయణి గారు ఇప్పుడు మొదటి మండలము నలభై రెండవ సూక్తము ఏడవ మంత్రము ఆ మంత్రాన్ని నేను ఒకసారి అందరి కోసము షేర్ చేస్తాను మీరు పోయినసారి వీడియోలో దాని యొక్క అర్థాన్ని చక్కగా ఇంకొక యాంగిల్లో చెప్పారు సో ఇప్పుడు మనము ఈ మంత్రాన్ని దేవత పూష రిషి కన్వో అగార చంద గాయత్రి స్వర షడ్జ ఇది దీని యొక్క ప్రాపర్టీస్ సో మీరు పోయినసారి వీడియోలో ఛందస్సు స్వరం గురించి మాట్లాడతాను ఈ మంత్రానికి సంబంధించి అన్నారు సో మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారండి చెప్పండి నేను ఇది ఇట్లానే షేర్ లో ఉంచినా తీసేయచ్చా తీసేసిన చెప్పండి ఇది గాయత్రి ఛందస్సులో ఉందండి ఓకే అండి త్రీ ఛందస్సు అంటే ఇరవై నాలుగు వర్ణాలు ఉంటాయి అంటే ఇరవై నాలుగు అక్షరములు ఉంటాయి వర్ణములు అంటాము ఇరవై నాలుగు అక్షరములు ఉంటాయి అది గాయత్రిలో ఇంకోటి కూడా నిశ్చిత గాయత్రి అంటే ఒక అక్షరం తక్కువ ఉంటుంది ఇరవై మూడు ఉంటాయి ఇది మాత్రం గాయత్రి ఛందస్ కదా నేను దీని గురించి మాట్లాడతాను అది పక్కన పెడతాను ఇరవై నాలుగు అక్షరాలు ఉంటాయి ఈ గాయత్రి ఛందస్ మూడు పాదాలు ఉంటాయి ఈ మూడు పాదాలు మనం అంటే మూడు పాదములని మనం గానం చేయగా చేయగా నాలుగవ పాదము కూడా ఉంది అని యోగ శాస్త్ర ప్రకారం ఉంది అని ఇక్కడ నేను మూడు పాదములు మాట్లాడుతున్నాను మూడు పాదములు ఈ మూడు పాదాలని నేను ఏం చేశానంటే విభాగం చేసుకున్నానండి విభాగం చేసినప్పుడు ఒక్కొక్క విభాగానికి ఎనిమిది 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 అలా మూడు విభాగాలు చేశాను అంటే ఇది అప్పుడు ఇరవై నాలుగు అక్షరాలు నాకు వచ్చాయి ఎనిమిది ప్లస్ ఎనిమిది ప్లస్ ఎనిమిది అంటే సమానంగా తీసుకున్నాను మూడు మూడు పాదాలని నేను సమానంగా తీసుకున్నాను ఓకే గాయత్రి కాబట్టి సమానంగా తీసుకున్నాను తీసుకుంటే ఆ మూడు పాదాలకి నేను భూ భూవ స్వహ మూడు మూడు లోకాలను కూడా నేను అలా తీసుకున్నాను అంటే భూలోకము అంతరిక్షము జిల్లోకము భూలోకం భూలోకం అన్నప్పుడు అంతరిక్షమైన ఇది ఏదైనా కానీ పృథివి అక్కడ ఉంటుంది ఇక్కడ ఉంటుంది ఒక్క నిమిషం అండి ఇప్పుడు మీరు ఈ మంత్రంలో లేదు కదా లేదు కానీ మూడు పాదములు ఉన్నాయి కాబట్టి నేను జిల్లోకాన్ని కూడా తీసుకున్నాను కాబట్టి నేను స్వహ అనేది తీసుకున్నాను అవును కరెక్టే కానీ ఈ మంత్రంలో లేని పదాలని మనం తీసుకోవడానికి ఎందుకు ఆస్కారం ఉందో చెప్పాలి ఎందుకు అంటే మూడు ఇది గాయత్రి మంత్రం కూడా ఉందండి ఓం భూర్భు స్వహ అని కాబట్టి ఈ గాయత్రి మంత్రం ఏంటంటే ముందు బ్రహ్మచేత పలికించబడింది గాయత్రి దేవ దేవతాయుక్తమైన ఛందస్ అది ఇది దేవతా గణముల చేత ఇది ముందుగా స్థుతించబడింది గాయత్రి ఇది ప్రప్రథమంగా వచ్చింది ఇది ఓంకారంతో వచ్చింది ఇది సో అందుకని నేను ఏం చేశానంటే అది మూడు మూడు దీంట్లోనూ నేను తీసుకున్నాను భూ భూ భూమి భువ సా మూడు లోకంలో తీసుకున్నాను మధ్యలోకము భూలోకము జిల్లోకము అవును 
అయితే మరి అంటే నేను అనేది ఇప్పుడు ఈ మంత్రంలో మనకి ఈ మూడు పదాలు లేవు కదా మంత్రంలో లేవు కానీ వ్యాహృతులు లేనప్పుడు వ్యాహృతులు ఎందుకు తీసుకున్నారు అదే నేను అనుకుంటా ఏంటంటే ఆవిడ మూడు పాదాలు చేసినప్పుడు ఆవిడ ఆపాదిస్తున్నారు మొదటవ పాదము భూహు అని రెండవ పాదం భువ అని మూడవ పాదము స్వహ అని అంటే ఎటువంటి మంత్రాన్ని తీసుకున్నా గాయత్రి మంత్రాన్ని గాయత్రి ఛందస్సులో ఉంటే గాయత్రి మంత్రం కాకపోయినా సరే ఒకటి రెండు మూడు అని నిమోనిక్ గా ఆవిడ తీసుకుంటున్నారు సో ఎనీ గాయత్రి మంత్ర గాయత్రి ఛందస్సు ఉన్న ఏ మంత్రాన్ని తీసుకున్నా ఫస్ట్ ఎయిట్ అక్షరాలు దే విల్ బిలాంగ్ టు భూహు రెండవది గుహ మూడవది స్వాగు ఆమె ఆపాదించుకుంటున్నారు అట్లా గాయత్రి ఛందస్ అంటేనే భూమికి సంబంధించింది అవునండి అవునండి భూమి మీద ఉన్న ఉన్న ఈ మనుషులు కానీ అదే ప్రాణులు ఏవైతే ఈ గాయత్రి మంత్రం ద్వారా మనము ముక్తిని పొందడానికి ఇది ఫస్ట్ చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది బాగా చెప్పారు నేను నాకు మీరు చెప్పింది ఇప్పుడు ఎనిమిది లక్షలు ఎనిమిది లక్షలు ఎనిమిది లక్షలు ఫస్ట్ ఎనిమిది లక్షలు భూ కింద రెండో ఎనిమిది లక్షలు భూవ కింద మూడో ఎనిమిది లక్షలు స్వహ కింద తీసుకుంటున్నారు అవునా అయితే ఇప్పుడు తీసుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే గాయత్రి చందస్సు అని చెప్పారు ఈ మూడు వ్యాహృతులు తీసుకున్నారు బాగుంది సో ఈ వ్యాహృతులు తీసుకున్నప్పుడు వాటికి ఇవి వీటిని ఇలా పోల్చారు మీరు ఎందుకంటే భూ భూవ స్వహ కాబట్టి మూడు అట్లా వెళ్ళాను సో ఫస్ట్ ఎనిమిది అక్షరాలు ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన మంత్రంలో ఫస్ట్ ఇప్పుడు మనకి ఈ మంత్రంలో ఫస్ట్ ఎనిమిది అక్షరాలు అంటే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది ఇక్కడ దాకా కట్ చేస్తాను ఓకే నేను ఏం చేస్తానంటే ఇది కట్ చేసి ఇలా పెడతా నేను సో దట్ మనకి సులువుగా ఉంటుంది అర్థం చేసుకుందుకు ఇది సో ఇప్పుడు ఇది మీరు అనేది ఇది ఈ అతి నహ ఈ ఎనిమిది అక్షరాలు మీరు అనేది భూమితో సమానం అంటే భూ భూవ ఓకే భూ భూతో సమానం సో భూతో సమానమైనప్పుడు ఇది ప్రాణంతో సమానం అగ్నితో సమానం అన్ని చెప్పుకుందాం కదా సార్ ఎందుకంటే మీరు మీరు అట్లా తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి ఇక ఇప్పుడు ఈ ఈ రెండోది మీకు మనం ఈ రెండోది ఏం చేద్దామంటే ఇది వాయువుతో సమానం సో అంటే మీరు భూవ అన్నారు కాబట్టి అంతరిక్షంతో సమానం సో అది ఇది ఇది మూడవదిగా జుల్లోకంతో సమానం అని మీరు చెప్తున్నారు అంతే కదా అవునండి సో ఇప్పుడు సరిపోతుంది మూడవది సరిపోతుంది కూడా సార్ ఇప్పుడు పూష అక్కడి నుంచి మొదలవుతుంది అది జుల్లోకంలో నుంచే వస్తుంది మనకు పూష ఓకే కాబట్టి ఈ మంత్రంలో చాలా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా అది సూట్ అయిపోయింది సో అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా షూట్ అయిందా లేకపోతే షూట్ అవుతుంది ఇది కావాలి నాకు తెలియదు నాకు అంత జ్ఞానం లేదు బట్ నేను ఒక ఆర్డినరీ పర్సన్ గా నాకు దాన్ని అనిపించింది ఇప్పుడు గమ్మత్తి అయిన విషయం ఏంటంటే ఉమారాణి గారి ఒక కంప్లీట్ డిఫరెంట్ లోకంలోకి అందరినీ తీసుకెళ్తున్నారు కంప్లీట్ థింక్ ఇన్ దిస్ రెస్పెక్ట్ అండ్ సో దట్స్ రియలీ కరెక్ట్ అలా అలా ఆలోచించగలగటమే వేదం యొక్క గొప్పతనం సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు పూషాన్ ఇహ క్రతుం విద ఇప్పుడు క్రతుం యజ్ఞం యజ్ఞం విద పండితుడు పండితుడు ఓకే బాగుంది ఇప్పుడు ఉమారాణి గారు మా ప్రశ్నలు స్టార్ట్ అవుతున్నాయి మీరు ఈ మూడింటిని అలా డివైడ్ చేశారు సో నేను ఇప్పుడు ప్రశ్న పరంపర స్టార్ట్ చేస్తాను ఓకేనా లేటెస్ట్ సే ఇప్పుడు జుల్లోకంతో స్టార్ట్ చేద్దాం మనం సో పూషాన్ ఇహ అంటే ఈ లోకంలో సూర్యుడు ఇప్పుడు పూష అంటే సూర్యుడు అని తీసుకుంది క్రతుం యజ్ఞం చేస్తున్నాడు విద ఆ విధ అన్నది పండితులకు తెలుసు అని అర్థం ఉంది పండితులు అంటే దేవతలు దేవతలు అంటే ఇప్పుడు జుల్లోకంలో ఉండేటువంటి దేవతలు అంటే జుల్లోకాన్ని ఆశ్రయించి తెలుసుకున్న పండితులు ఇలా చెప్పచ్చు ఏమంటారు నుమారాణి గారు మీరేమంటారు అలా కూడా చెప్పచ్చండి కానీ అలా అలా అది కూడా చెప్పచ్చు కానీ ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఫస్ట్ నేను భూతో తీసుకున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఇంకొకటి ఏం తీసుకుంటున్నాను అంటే ఈ ఈ భూ భూలోకంలో ఉన్న ఉన్న వాళ్ళు మనం గనక ఇక్కడ నుంచి మనం కనుక క్రతు మొదలు పెడితే సూర్య దాకా వెళ్తుంది బాగా చెప్పారు అందుకని భూమికి సూర్యుడికి అంటే అవినాభావ సంబంధం ఉంది అని నేను చెప్తున్నాను ఉంది అంటే ఇక్కడ మన యజ్ఞం భూమి మీద మన యజ్ఞం మొదలు పెడితే అది సూర్యుడి దాకా వెళ్తుంది జుల్లోకం దాకా వెళ్తుంది కాబట్టి 
ఇప్పుడు భూమి 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 అయినా సూర్యుడు అయినా మనం చేసే ఈ క్రతువు ద్వారా వెళ్తుంది అని నేను యా అర్థమైంది నాకు మీరు చెప్పేది మీ అర్థం ఏంటంటే భూమి మీద చేసే యజ్ఞం ద్వారా వదిలిన యజ్ఞ వాయువులు అవి అంతరిక్షాన్ని దాటుకొని జుల్లోకరణ దాకా ప్రవేశిస్తాయి అని చెప్తున్నారు అంతే కదా అని ఈ మంత్రంలో మీకు అది స్ఫురించింది అవునా అటువంటి వాటిని క్రతువులు అనాలని అంటున్నారు అంతేనా ఎందుకంటే క్రతువులు ధర్మం కోసం చేసే యజ్ఞాలన్నింటినీ క్రతువులు అంటారని మనం ఇదివరకు చెప్పేసుకున్నాం సో దర్ ఫోర్ ఈ ధర్మము అంటే ఏమిటి అన్నది మనం ఇంకా విశ్లేషించి చెప్పాలి సో ఈ క్రతువులు చేసేది మీరు భూలోకంలో చేసే క్రతువులు అంతరిక్షం దాకా వెళ్తాయి అంతరిక్షం నుంచి మళ్లీ దూసుకుని వెళ్తూ జుల్లోకంలోకి వెళ్తాయి అని ఈ మంత్రం స్ఫురింపజేస్తుంది అని అంటున్నారు మీరు అంతేనా ఇప్పుడు చెప్పండి అతి నహ సశ్చతోనయ అన్న ఈ యొక్క ఎనిమిది అక్షరాలలో భూలోకానికి సంబంధించింది భూహు ఏముంది ఇందులో మనకు అది కావాలి ఇందులో నహ అనేది ఉందండి నహ అంటే నయ నయ అన్నప్పుడు మంచిగా నడవటం అవును అంటే నడవడిక బాగుండాలి అది అలాగే సత్యతో సత్యతో అన్నప్పుడు మనము ఒక అంటే మనలో ఉన్న ఈ అరిషడ్ వర్గాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నీ కూడా మనకి శత్రువులు కదా మన మనకి ఏంటంటే భగవంతుడు మన శరీరంలోని కొన్ని మాయల్ని రచించాడు ఇప్పుడు వాటిని మనం అధిగమించటము అనేది గాయత్రి చందస్సు యొక్క ఇది అని నేను అలా తీసుకున్నాను అంటే మనలో ఉన్న ఈ సత్ ఈ గుణాలు అయితే అసురి గుణములు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి దైవీ గుణంతో మనం ఈ అసురి గుణాలు భయ పక్కకి నెట్టి దైవీ గుణంతో పాటు మనం నడవాలి అని అంటే ఇప్పుడు భూలోకానికి సంబంధించింది ప్రాణం అండి ప్రాణం ఒకటి అగ్ని కూడా ఉందండి ఇంకా భూలోకానికి సంబంధించింది అగ్ని కూడా ఉందండి అగ్ని కూడా ఉంది అగ్ని పృథ్వి మొన్న నేను చెప్పాను ఈడ అని అవును ఈ మూడు కూడా అగ్నికి అంతర్భాగాలేవి సో దాని ప్రకారము ఇప్పుడు ఇందులో ఇలా ఎందుకు వచ్చింది ఇక్కడ ఇప్పుడు అతినహ సశ్చతోనయ అన్న చోట ఇప్పుడు సశ్చత అంటే మనము విపులీకరించి మాట్లాడుకున్నాం ఏమని మాట్లాడుకున్నాం అంటే అది వెంబడించేది అని కదా శత్రు అవ్వచ్చు వెంబడించేది తర్వాత మనము ఇంకా మాట్లాడుకుంటే మనకి మాటి మాటికి మన చేతో చేయించేది అని చెప్పి అనుకున్నాం కదా సో ఇప్పుడు వెంబడించి నయ నడిపించేది నహ మాకు అతి ఈ అతి అన్నది ఇప్పుడు అవ్యయం అవ్యయం కాబట్టి దీన్ని అతి నయ అని చెప్పచ్చా అంటే పదే పదే చేయడం అండి పదే పదే అతి అన్నప్పుడు పదే పదే తీసుకుంటాం ఈ పదే పదే ఇది మనం చూస్తూనే ఉండాలి అనమాట ఈ దీనిని పదే పదే మననం చేస్తూనే ఉండాలి శృతి మళ్ళీ మననము సాధన ఇవన్నీ చేస్తూ ఉండాలి ఓకే అప్పుడు సుగాన సుపథ కృణు ఇది భువహకి ఎలా సరిపోయింది అంతరిక్షంలోకి అంటే ఇప్పుడు మధ్య స్థానం ఏంటంటే వాయువు కాబట్టి ఇది మన భూలోకంలో ఉన్న భూలోకం మీద కూడా వాయువు ప్రసరిస్తుంది కాబట్టి మన శరీరంలో ఉన్నది కూడా వాయువే కాబట్టి ఈ వాయువు అగ్ని రెండు ఇప్పుడు పూషాకి అగ్నికి సంబంధం ఉందండి ఉంది పూషాకి అగ్నికి సంబంధం ఉంది అలాగే పూషాకి వాయువుకి అగ్ని ఇవి ఆశ్వాలాగా పరిగెడుతూనే ఉంటాయి అలాగే మనకి ప్రాణాలు పరి ఇది అవుతూ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను మొన్న కూడా అదే చెప్పాను కాబట్టి దాని మీద మన ఇది గాయత్రి తెంత అలా చేశాను ఈ ప్రా ఈ మన శ్వాస నిశ్వాస ఇవన్నీ కూడా సుఖద అంటే మనం కరెక్ట్ గా అవి ఒక మార్గ ఒక డైరెక్షన్ లో ఒక సరిగ్గా వెళ్ళాలి ఒక ఒక ఒకే రకంగా వెళ్ళాలి అంటే వాటిని మనం నియంత్రించగల శక్తి కూడా మనకి కావాలి అది ఇవ్వమని కూడా మనం అడుగుతున్నాం అనమాట సో ఇప్పుడు దానికి వాయువుకి దీనికి ఎలా ముడిపెట్టారు అంటే 
అంటే నేను శరీరాన్ని ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాను కాబట్టి శరీరంలో అగ్ని ఉంది వాయువు ఉంది అగ్ని వాయువు ఇవి మన శరీరంలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ శరీరం మనం ఏది చేయాలన్నా శరీరం ఒక ఉపకరణం కాబట్టి ఈ శరీరంతో మనం దేనైనా సాధించాలి కాబట్టి దీనిని ఈ వాయువుని మనం నియంత్రించగలిగితే అప్పుడు పోషన్ అక్కడతో అక్కడికి వెళ్తాం అన్నమాట ఓకే ఇప్పుడు మీరు పోయినసారి వీడియోలో చాలా చక్కటి వ్యాఖ్యానం చేశారు మన శరీరంలో ఉన్న ఏడు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిల్లో మీరు చక్కగా ఇంద్రియాలు పంచేంద్రియాలు మనస్సు బుద్ధి వాటిని సూర్యుడు అంటే పూష సూర్యుడు అంటే ఆత్మ ఆత్మ వాటిని కంట్రోల్ పెట్టుకోవచ్చు వాటికి అది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి మీరు ఆ దానిలో చెప్తూ ఇలా పింగళ నాడుల గురించి మాట్లాడుతూ దాన్ని మనము సుషుమ్న నాడి గురించి మాట్లాడి మనం దాన్ని చూపించాం సో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఈ మూడు పాదాలతో అతినహ సష్టతో నయ ఇది భూహు తీసుకున్నారు అది సుగానహ సుపతా కృణు ఇది భూవహ తీసుకున్నారు పూషాన్ని హృతుం విరహ స్వహ కింద తీసుకున్నారు అయితే చాలా మందికి వంద మంది పెడుతూ ఉంటారు ఏమంటే స్వహ కాదది సువహ అని సువహ కాద స్వహ అని ఇలా వాళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు అనమాట వాళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడం కాకుండా వాళ్ళకి బాగా తెలిసినట్టుగా అక్కడ ఠకామని రాచిపెట్టేస్తారు ఒకటి సువహకి స్వహకి ఏమిటి తేడా అన్నది ఇంపార్టెంట్ స్వహ అని ఎప్పుడు అంటాము సువహ అని ఎప్పుడు అంటాము అది అంటే తప్పేమిటి ఇదంటే తప్పేంటి అది తప్ప ఇది తప్ప ఇప్పుడు భూర్భువ స్వహ అనాలన భూర్భువ సువహ అనాలన ఇది ఇంపార్టెంట్ సో ఇది సువహ అనొచ్చు స్వహ అనొచ్చు ఇది చాలా మందికి తెలియదు వాళ్ళు ఏంటంటే కొద్దిగా తెలిసినట్టుగా చెప్పేసి సువహ చెప్పేసేయండి స్వహ చెప్పకూడదు లేకపోతే స్వహ అనండి సువహ చెప్పకూడదు ఇలా చెప్తూ ఉంటారు సో ఇది వాళ్ళకి తెలియని విషయం అనమాట ఒకటి ఏంటంటే సూర్యుని సూచిస్తుంది ఇంకోటి స్వర్గాన్ని సూచిస్తుంది స్వర్గము అంటే ఇప్పుడు మోక్షం అనమాట సో అలాంటి చూపిస్తుంది సో స్వహ చూపిస్తుందా సువహ చూపిస్తుందా ఇది ఇంపార్టెంట్ దేని గురించి ఏం మాట్లాడుతాం రెండు ఒకటే సూర్యలోకం అంటే జుల్లోకము జుల్లోకం అంటే స్వర్గమే అర్థం సో దీని ఈ అర్థాన్ని తీసుకోగలిగిన వాళ్ళకి అది ఇంకా తేడా ఉండదండి సో ఇప్పుడు మనము భూ భువ స్వహ ఈ మూడిట్లో ఈ మూడు పాదాల్ని మనము వాటిని ఏమండి దాంట్లో బిగించాం దాన్ని మనం ఆ చట్రంలోకి ఎస్ ఆ చట్రంలో బిగించాం ఇప్పుడు నేనేమంటున్నా అంటే పూషాన్ ఇహ అంటే ఈ సూర్యుడు ఉన్న ఈ లోకంలో ఈ ఇక్కడ కృతం విధహ విజ్ఞాలు చేయండి పండితులు అని చెప్తున్నాము దాని ద్వారా స్వర్గం ప్రాప్తిస్తుంది అని ఈ మూడో పాదం క్లియర్ గా చెప్తాను ఎందుకంటే ఉమారాణి గారి ఆలోచన చాలా అద్భుతంగా ఉంది ఈ విషయంలో ఎలా అయితే ఇది స్వహ కింద వస్తుందో అంటే ఈ ప్రపంచంలో సూర్యుడు ఉన్నప్పుడు మీరు క్రతువులు చేస్తే పండితులు మీకు స్వర్గం తప్పదు స్వహ తప్పదు అని అలానే సుగానహ సుపథ కృణు అంటే సుగానహ సుగా అంటే మనం చెప్పుకున్నాం లాస్ట్ టైం మంచిగా మంత్రం పఠించటము గానం చేయటము నహ మాకు సుపథ మంచి మంచి క్యారెక్టర్ని ఇస్తుంది అంటే మంచి మనసుని ఇస్తుంది సో ఇది అంతరిక్షానికి సంబంధించింది కాబట్టి కృణు చిత్రీకరిస్తుంది అనమాట సో ఇది భూవహకి సరిపోతుంది కరెక్ట్ అది భూహు అతి నహ సష్టతోనయ అంటే మంచి నడవడికి కల ఉండటం నడవడి అంటే ఎలా అయితే రెండు కాళ్ళతో మనం నడుస్తామో భూమి మీద నడిచేటప్పుడు తుప్పలు లేదా చెత్త ఇవి తొక్కకుండా నడుస్తామో ఏవైతే మన శరీరానికి అంటకుండా చూసుకుంటామో ఒకవేళ అంటితే ఇంటికి వచ్చి కాళ్ళు కడుక్కొని లోపలికి ప్రవేశిస్తామో అలానే మంచి నడవడితో మన వెంబటి ఉండేటట్టుగా చూసుకుంటూ వెళ్ళాలి అని ఈ భూమికి సంబంధించినట్టుగా ఆవిడ చక్కటి విశ్లేషణ చేశారు సో దీంతో మనకి భూహు భువహ స్వహ మూడిటికి ఇక్కడ అనుసంధానమైంది చక్కగా అయితే ఉమారాణి గారు ఒక విషయం మనకి ప్రశ్న వస్తుంది ఒకవేళ దీన్ని అన్వయించేటప్పుడు పదాలు మారుతాయి కదా అప్పుడు కూడా మీరు దాన్ని ఇరవై నాలుగు అక్షరాలతో అన్వయిస్తారా ఎక్కువ అక్షరాలతో అన్వయిస్తారా అన్నది ఇంపార్టెంట్ 
ఏదైనా సరే గాయత్రి చంద్రస్ అన్నప్పుడు ఇరవై నాలుగు అక్షరాలతో అన్వయించాలండి అది అది అయితే అన్వయించేటప్పుడు కొద్దిగా ఒకటి రెండు పదాలు ఎక్కువ వస్తాయి ఇప్పుడు గాయత్రి చంద్రస్ తీసుకొని మనము ఆ గాయత్రి మంత్రాన్ని గాయత్రి మంత్రమే తీసుకున్నాం గాయత్రి మంత్రం విశ్లేషించేటప్పుడు అన్వయించేటప్పుడు మనకి అక్షరాలు ఎక్కువ వస్తాయి ఎందుకంటే అన్వయానికి కావాల్సింది అంటే అది మన సామవేద గానం చేస్తే అక్షరాలు ఎక్కువ వస్తాయండి ఆ సామవేద గానం కాదు అనేది అన్వయం అన్వయం అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం దాని యొక్క తాత్పర్యం చెప్పేటం అదే తాత్పర్యం చెప్పేటప్పుడు అక్షరాలు కొన్ని ఎక్కువ పడతాయి మనకి కానీ అక్కడ పడినప్పుడు మళ్ళీ దాన్ని చూడాలనుకుంటున్నారా చూడకూడదు అనుకుంటున్నారా అంటే చూడకూడదు ఎందుకంటే అక్కడ మనం ఛందస్ ప్రకారం చేయం కదా ఎగ్జాక్ట్లీ జన సామాన్యులకు అది జన సామాన్యులకు అర్థం అన్వయం చేసేటప్పుడు జన సామాన్యులకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తాం కాబట్టి మనము ఇప్పుడు భూ భూవ స్వ అన్నప్పుడు భూ అంటే మనం పృథ్వీ లోకము ప్రాణము అగ్ని వీటికి సంబంధం ఉంది అని చెప్తాం అది అన్వయించటం అనమాట ఇప్పుడు భూవ అన్నప్పుడు దాని అర్థం చెప్పేటప్పుడు చెప్పి దాన్ని ఈ మూడింటిని ఆర్డర్ లో మీరు పెట్టుకుంటూ వచ్చారు కదా అట్లా అనమాట అయితే ఇప్పుడు నా ప్రశ్న ఏంటంటే ఎందుకు ఈ ఆర్డర్ లో తీసుకోవాలి రివర్స్ ఆర్డర్ లో ఎందుకు తీసుకోకూడదు స్వహ అనేది పైనది తీసుకొని ఫస్ట్ ఎనిమిది తీసుకొని రెండో ఎనిమిది భువ తీసుకొని మూడో ఎనిమిది భూహ తీసుకోకూడదా చెప్పండి మనం భూమిలో ఉన్నాం కాబట్టి మరి ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ప్రతిది మనకు కాబట్టి మన రెఫరెన్స్ పాయింట్ భూమి కాబట్టి భూమి భూహు భూహ స్వ అలా ఆవిడ ఇంటర్ప్రిట్ చేసుకున్నారు ఆవిడ మనం ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతున్నాం భూమి రివర్స్ లో చేయకూడదా అన్న ప్రశ్న చేయకూడదని నాకు అనిపించలేదు కానీ బట్ మనం తీసుకోవడానికి కారణం ఏవిడ ఆవిడ తీసుకున్నటువంటి భావన అదేమో అని అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడి నుంచి మనం పైకి పోతాం ఎక్కడ ఏది చేసినా కూడా మనకు ఫ్రమ్ భూమి వి గో అప్ ఇది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ నేను చెప్తాను ఎప్పుడో మనము జపం చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు గాయత్రి మంత్రం జపం చేస్తున్నాం అనుకోండి తత్ సవి తొర్వరే అన్నప్పుడు భూ అని మనసు తలుచుకుంది అంటే ఈ ప్రాణాలు అగ్ని భూమి నా వసమగు గాక అని చెప్పి భర్గో దేవస్య ధీమహి అన్నప్పుడు భూవ అని మనం తలుచుకోవాలి అట్లనే ధియో యో నహ ప్రచోదయాత్ అన్నప్పుడు స్వహ తలుచుకోవాలి ఈ మూడు కంపల్సరీ అది అదే ఆవిడ తీసుకొచ్చారు ఇక్కడ దాన్నే తీసుకొని చక్కగా ఆవిడ తీసుకొచ్చారు అది కరెక్ట్ అలా తలుచుకోమని చెప్పి మృదారణ్యకోపనిషత్తులో కూడా ఉంది సో ఇప్పుడు చక్కగా ఆవిడ బ్రహ్మాండంగా కరెక్ట్ శాస్త్రీయంగా తీసుకొచ్చారు నేను ఊరికే రివర్స్ లో ఎందుకు అడుగుతున్నాను అంటే హౌ మే నాట్ వైన్ మే నాట్ ఇప్పుడు 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 కొంతమంది నాస్తికులు కొంతమంది తెలియని వాళ్ళు అడుగుతారు కదా ప్రశ్నలు ఏమనంటే ఎందుకు రివర్స్ తీసుకోకూడదు అన్నప్పుడు దానికి ఒక సమాధానం ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు మీరు ఏమన్నారు భూమి మీద ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసుకుంటే వెళ్తాం అని కానీ ఇక్కడే స్టార్ట్ చేయాలని ఎందుకు ఉంది అంటే గాయత్రి మంత్రం ఆవిడ రిఫర్ తీసుకున్నారు గాయత్రి మంత్రంలో తత్సావితుర్వరే ఏణ్యం అన్నప్పుడు అది భూలోకానికి ప్రాణానికి సంబంధించింది అనమాట దానిలో ప్రాణానికి సంబంధించిన రహస్యం ఉంది అగ్నికి సంబంధించిన రహస్యం ఉంది సో ఇప్పుడు మనము అగ్ని స్థాపన చేస్తాం అనుకోండి యజ్ఞం చేసేటప్పుడు ఓం భూహు అని చెప్పి స్టార్ట్ చేస్తాం సో దే ఫోర్ అగ్నితో స్టార్ట్ భూతో స్టార్ట్ చేసాం కాబట్టి ఏ మంత్రం అయితే మనము ఇట్లా గాయత్రి మంత్రం స్టార్ట్ చేస్తామో మొదటి పాదము భూహు కంపల్సరీ అన్డౌటెడ్లీ సమస్య లేదు ఏ గాయత్రి మంత్రం తీసుకున్నా మొదటి ఎనిమిది అక్షరాలు భూహు సంబంధించి ఇంటే ఆల్రెడీ మనకు చెప్పి ఉన్నారా వేదంలోనే అంటే ఇవిడ బై బై హర్ ఓన్ ఇంట్యూషన్ షీ కాట్ దట్ ఆవిడ శాస్త్రీయ పరంగా చదివే చెప్తున్నారు ఆవిడ ఖచ్చితంగా అది ఆ జ్ఞానం చంద్రోజ్ఞానం కలిగే చెప్తున్నారు ఆవిడ కాబట్టి మనం అలా తీసుకొని ముందుకెళ్ళాలి సో ఇప్పుడు అందుకనే కదా ఆవిడ ఫస్ట్ ఆన్సరింగ్ నేను అందుకే రెండోసారి రిపీట్ చేశాను అనమాట ఎందుకు మీరు బూర్ బూ అసలు ఇక్కడ లేదు కదా ఎందుకు తీసుకున్నారు సో అంది ఆ ప్రశ్న ఎందుకు వచ్చిందంటే ఆవిడ అదే చెప్తున్నారా ఇంకేదైనా చెప్తున్నారా ఆవిడ అది అందుకనే గాయత్రి గురించి చెప్తూ చెప్పుకొచ్చారు సో ఇప్పుడు అవి ఆ మూడు వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట యాజ్ఞవల్క్యుడు చక్కగా చెప్పాడు దాన్ని ఆ విషయంలో సో మనం కూడా అదే విధంగా ప్రొసీడ్ అవ్వాలి సో ఇది మనం అర్థం చేసుకున్నాం అనుకోండి అట్లనే భూహు అన్నప్పుడు మనకి వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఈ ఇక్కడ హృదయం గురించి ఆలోచించండి 
భూవాహ అన్నప్పుడు కంఠ గురించి ఆలోచించండి స్వాహ అన్నప్పుడు కళ్ళ గురించి ఆలోచించండి అని మళ్ళీ చెప్తారు సో ఇది ఈ మూడు చెప్పుకుంటూ వస్తారు అయితే మళ్ళీ భూ అన్నప్పుడు ఇది మళ్ళీ ప్రాణం ఇక్కడ ఉంటుంది ఇది కూడా అన్నారు అనమాట సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ మధ్యలో అన్ని మొత్తం సమస్తం చూపిస్తుంటాడు అనమాట సో భూ భూర్ భూవాహ స్వహ అని కొంతమంది ఏమంటారంటే ఇక్కడ భూ అన్నప్పుడు నావి దగ్గర తీసుకోమంటారు నావి నావి కింద నుంచి తీసుకొని భూవాహ అన్నప్పుడు ఎంటీ ఇక్కడ స్టమక్ ఎంటీగా ఉంది ఇది అంతరిక్షం కింద తీసుకోమంటారు అట్లా స్వహ అన్నప్పుడు పైకి వెళ్ళి ఇంకా సహృదయం నుంచి తీసుకోమంటారు అది వాళ్ళ పద్ధతి కానీ పద్ధతి ఏది అనేది కాదు ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ అయితే భూ అన్నప్పుడు ప్రాణం ప్రాణం ఎక్కడ ఉంటుందో అది ఇంపార్టెంట్ అండి ప్రాణం ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడే నయా ఉంటుంది నయా అంటే నడక సో ఆవిడ తీసుకోవడంలో హేతుబద్ధంగా ఉంది అని చెప్పడం అనమాట సో మళ్ళీ ఒక్కసారి మనం దానికి వెళ్ళాం అనుకోండి కుమారాణి గారు చెప్పిన విషయాలు మనకు తెలుస్తాయి చెప్పండి కుమారాణి గారు ఇప్పుడు ఇందులో నయ ఇది మీరు నడక ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ప్రాణం ఉన్న చోట అగ్ని ఉన్న చోటనే నడవగలుగుతాం అంటే అగ్ని శరీరంలో లేకపోతే నడవలేడు మనిషి కష్టం సమస్య లేదు సో అది స్వస్థతో అది వెంబడిస్తూ ఉండాలి లేకపోతే చేయలేం నహ మాకు అతిగా మీరు అన్నట్టుగా అతి నయ అంటే అతి అతిగా మనము మంచి నడకతో ఉండాలి అని చెప్పడం అనమాట సో ఇది భూకి సరిపోయింది ఇప్పుడు భూవహ దగ్గరే నాకు కొద్దిగా సంశయాలు ఉన్నాయి స్వహ కూడా మనం పూషా ఉన్నాడు కాబట్టి ఓకే ఉన్నాడు కింగ్ ఉన్నాడు కాబట్టి దాన్ని పెట్టేసాం ఇక్కడ భూహుకి ఎలా సరిపోయింది ఖచ్చితంగా సరిపోతుంది ఎందుకంటే గాయత్రి చందస్సు కాబట్టి మీరు ఒక రహస్యాన్ని ప్రపంచానికి చెప్పేశారు సో అదేంటంటే ఇది విశేషం సో ఈ సుగాన సుపథ రుణు ఇది ఎట్లా ఇది మనం ఇది భేదించాలి ఇది మధ్యమ స్థానం వాయువు కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ వాయువు సుఖదా అని తీసుకున్నప్పుడు సు అనేది ఏమో అనుదాత్తంలో ఉంది అనేది ఉదాత్తంలో ఉంది ఉదాత్తం ఉదాత్తంలో ఉంది అన్నప్పుడు అది ఉదాత్తం అనేది అంటే పూజనీయం అండి ఉదాత్తం అనేది అంటే ప్రసిద్ధమైంది అనమాట ఉదాత్తం అనేది అది దానికి ఉదాత్తానికి ఇక్కడ సూ దగ్గర ఏం చేశారంటే అనుదాత్తం ఇచ్చారు అనుదాత్తం అంటే గౌణం గౌణం అనమాట గుణం అది గుణం స్వరం బట్టి చూస్తే గుణం అన్నప్పుడు సూ అన్నప్పుడు మంచి అంటే మంచి ఉత్తమమైన మార్గము ఉత్తమము అని మంచి అని సూ అనేది మంచి అంటే గుణాన్ని చెప్తున్నారు సూ దానికి పైన వచ్చింది కాబట్టి వచ్చింది కాబట్టి కాబట్టి అక్కడ అలా అంటే ఒక మెట్టు ఎక్కువ అని చెప్పడం అనమాట అది మంచిగా ఇంకొక మెట్టు ఎక్కువ అని అది ఆ ఇంకొక మెట్టు ఎక్కువ అని చెప్ అని అందులో ఆ స్వరం అది అలా చెప్తుంది అనమాట ఇంకొక మెట్టు మాకు ప్రశాంతంగా అలా ఎక్కాలి ఒక్కొక్క మెట్టు ఇంకొక మెట్టు బాగుంది క్లారిటీ కావాలి ఇప్పుడు మీకు మీకు ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే ఇందులో ఒక రహస్యం ఉంది మీరు చెప్పట్లేదు అది మీకే పెట్టేసుకున్నారేమో అనిపిస్తుంది ఏమంటారు రవిశంకర్ గారు రహస్యం చేరించట్లేదు ఇప్పుడు అది అది ఇప్పుడు అది బయటకు వస్తే ఎక్కడ జనాలు నిలిచిపోతుందో అని చెప్పి అవి చెప్పట్లేదు ఏమో అనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఎందుకంటే మనం భూవాహ అన్నప్పుడు ఇది ఇక్కడ క్లియర్ గా స్పష్టంగా ఏముందంటే వాయువు గురించి అని చెప్తున్నాం మనం అవునా సో వాయువు గురించి అని చెప్పినప్పుడు ఇక్కడ సుగాత్రమని చెప్పున్నాం కదా సార్ గా అంటే గాత్రం అని కూడా మనం మాట్లాడాం కదా ఒకసారి అవును బాగా చెప్పాలి అందుకనే అది అది ఇక్కడ ఉంటుంది కాబట్టి అందుకే వీ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ భూహాన్ని అక్కడ తీసుకోవచ్చు అని నాకు అనిపించింది కరెక్ట్ ఇంకొకటి ఇంకొకటి ఇంకొక మెట్టు ముందుకు వెళ్ళని చెప్పండి కరెక్ట్ చెప్పారు మీరు ఇంకొక మెట్టు ముందుకు వెళ్ళి చెప్పండి కుమారాణి గారు మీరు చెప్పాలి సుగా సుగా మొత్తం ఇంత అంత సుగాలో ఉంది అనమాట అదే సుగా మంచి గానము మంచి గాత్రము ఇంకా ఇంకా వాణి అండి వాణి వాణి అనేది మధ్యమ స్థాన దేవత అంటే మన భూలోక భూవరలోకానికి సంబంధించి మన కంఠం తోటి మనం మన కంఠం తోటి మనం వాయువు వాయువు తోడయ్యి ఇప్పుడు వాయువు లేనిదే మనకి వాణి లేదు వాణి లేదు సో దేర్ ఫోర్ ఇది సుగా అన్నప్పుడు అది వాయు భూవరలోకానికి సంబంధించి ఇప్పుడు సరిపోయింది మంత్రం 
సో ఇప్పుడు ఈ మంత్రంలో గాయత్రి ఛందస్సు ఖచ్చితంగా ఎవరన్నా సరే మనము గాయత్రి ఛందస్సుతో ఉన్న మంత్రాలను ఎనలైజ్ చేసేటప్పుడు ఈ విధంగా ఎనలైజ్ చేయాలి ఇప్పుడు మంత్రాన్ని ఇప్పటికే నాలుగైదు విధాలుగా ఎనలైజ్ చేసి మళ్ళీ ఛందస్సు ప్రకారం ఎనలైజ్ చేస్తుంటే ఎంత అద్భుతమైన విషయాలు బయటకు వస్తున్నాయి చాలా బాగుందండి ఉమారాణి గారు ఎక్సలెంట్ దిస్ ఇస్ వెరీ గుడ్ వండర్ఫుల్ రహస్యాన్ని మటుకు జనాలందరికీ చెప్పేశారు మరి ఏమవుతుంది ఏమిటో మరి విశేషం ఏంటంటే రహస్యాలు తెలియదు చాలా మంది ఇప్పుడు ఈ రహస్యం తెలిసి దాన్ని ధ్యానం చేయటం మూలంగా వచ్చే అద్భుతమైన ఆనందం ఇంకోటి సో అందుకని ఇది ఈ ఈ యొక్కది ఈ దీన్నే మనం నాలుగో పాదం కింద కూడా తీసుకోవచ్చు అని కొంతమంది అంటారు సో ఇలా మనం తీసుకొని చెప్పడం అనమాట సో అందుకనే మనము ఈ నాలుగు మనం ఈ ఏదైతే చతుష్పాత్ గాయత్రి అంటే ఇలా తీసుకొని చెప్తే కనుక సో ఇప్పుడు మనం ఓకే అది పక్కన పెడదాం ఇప్పుడు ఒక రహస్యం అయితే జనాలందరికీ చెప్పేశారు ఉమారాణి గారు రామానుజుడిగా గోపురం ఎక్కి చెప్పేశారు ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ చెప్పేశారు అందరికీ ఓకే సో అది వెరీ గుడ్ ఎక్సలెంట్ అది నిజంగా చాలా మందికి తెలియని రహస్యం అది గాయత్రి జపం చేయటం అంటే ఆ విధంగా చెయ్యాలి అప్పుడు ఈ మూడు లోకాల్లో ఉన్న సుఖాలన్నీ మనకు వస్తాయని చెప్పడం అనమాట అక్కడక్కడ ఏమేంటి అద్భుతమైన జరుగుతున్నాయి అవన్నీ కూడా మనకు తెలుస్తాయి సరే ఇది అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉమారాణి గారు స్వరం గురించి ఏమైనా మాట్లాడతారా మీరు 